my channel and welcome to my first ever vlog this year, year 2021. And wow, namiss ko to. It's been a while. Siguro three months since last ako nag-post ng vlog ko. And yung recent vlogs ko is yung son ko lang yung nag-vlog. And yun, grabe, namiss ko to guys. Kasi na-demonetize yung account ko dahil hindi ko na-receive yung pin. And it was just yesterday na... No monetize na siya ulit. Yan. Receive ko na yung pin. Thank you, YouTube. Kahit na tumagal-tagal yung pag-receive ko ng pin. Anyway, so today, our vlog. And bago pala tayo mag-vlog, shoutout muna. Ang tagal natin din na kapag vlog, eh, ba? So, shoutout muna to all of my native camp teachers, especially sa mga home-based teachers, and sa mga classmates ko dyan, sa mga ka meet natin. So, sino ba dyan yung mga classmates ko? Um, Unang-una na dyan si Teacher Jessie. Hello! Yan! Special shout-out to you, Teacher Jessie. Yan, hindi yan uma-absent eh. Wala siyang absent sa mga g meet namin. And Teacher Fritz, hello! And Teacher Mary, hello! Happy birthday to you both! Yan, mga February babies natin. Yan, hello! Happy birthday! Belated Happy birthday to you guys. And si Teacher John. Yan. Palagi nandiyan din yan sa gymit natin eh. And si Teacher Jen. Yan. Because John, John, Jen. And sino pa ba? Naku, baka magalit. Sino pa ba yung mga palagi yung umahatan? Basta lahat ng umahatan ng gymit natin dyan. Hello to you guys. So next time, popost ko yung videos natin sa mga kalokohan natin sa mga gymit natin. Kasi every Thursday, meron kaming... Weekly, G-Meet, yan, kamustahan lang, and share ng mga ideas, mga experiences namin sa mga students namin. first time watching my video please don't forget to subscribe and click on the bell button to get notified of my new content yeah so today ang iyo vlog ko naman is about sa naging meeting namin so meeting with my um fellow teachers abroad um the mga serbian teachers natin and macedonian teacher we had a meeting for the native camp platform improvement yeah so I was so honored na ma-invite dito sa meeting na to. Kasi, ano, apat lang kami. So, yung isa, hello, teacher Yovan, uh, Serbian teacher natin, and siya yung nag-facilitate nung meeting na to. And teacher uh, Angela, hello, teacher Angela, and teacher, uh, sa, ano yung name niya? Ano kasi, <laughs> ang hirap niya i-pronounce. Sl Sladja, yon Hello, teacher Sladja. Um, ay, baka hindi nila ako maintindihan kasi Tagalog tayo ngayon. So, hello. Um, shout out to you, Teacher Hovan and Teacher Angela and Teacher Sladja. So, yan. Yeah, Nag-meeting kami last Friday. And that was, what, uh, three days ago. So, we had a meeting. So, nang hingi sila ng suggestions kung ano ba yung pwede natin gawin para ma-improve pa yung platform natin. Para naman di mahirapan yung mga teachers, di ba, sa pagtuturo. And ang pag-usapan namin, siguro number one na dyan, Ito kasi nag ano din ako na collect ako ng mga ideas from our fellow teachers. Nagtanong-tanong ako sa lahat ng GC sa sa group kung ano ba yung masasuggest natin sa, uh, sa platform na yon. Um, guys, pasensya na pala ha kung pansin niyo ma-echo kasi tinanggal ko na yung ano mga egg trays. <laughs> tinanggal ko na siya kaya ma-echo na sa room. Pag-usapan na natin yung uh, sa meeting namin. So um, sila din ang um, unang-unang na i-suggest nila is yung sa ratings. Kasi diba guys, nawala yung ratings tab yung um, after each lesson na yung, ano tawag doon? Yung updated, yung real-time. Yun, real-time na ratings, nawala na siya. Diba naging ano na lang siya eh, weekly na. So, yun din yung sinadjust ng ibang teacher. So, nagkaisa kami doon na sana maibalik na yung real-time ratings para din um, kung meron tayong naging uh, problem, let's say, may nabigay sa atin na low ratings na hindi naman dapat, um, malaman natin kung sino yung student para malaman natin kung ano yung class na yun, kung ano ba yung maisip natin kung ano ba yung nangyari doon sa klase na yun para if ever, maas natin kay admin to remove that low rating or para ma-check nila yung lesson na yun kung dapat ba talaga yung low rating or not. So, yun. And then, ito yung mga sinadjust ko. Um, yung sa ano pa, in 
uh, eto hindi hindi ko na to lahat na banggit dun sa meeting pero in-email ko na siya kay Teacher Rovan para ma ma forward niya din sa higher ups natin. So yung mga na nagdag ko dito is yung uh, may nagsabi kasi ng fellow teacher natin na sana maritan din natin yung internet connection ng student. Agree ba kayo doon? 'Di ba kasi ano eh tayo teachers na rate palagi yung internet connection natin. And sometimes There are times talaga na yung students connection yung may problem, di ba? Dalo na kapag gumagamit sila ng mga cellphone, medyo alam naman natin kahit sa Philippines, pag cellphone ang gamit natin, medyo mahina yung signal niya. So minsan nasa student side talaga yung problem, pero ang akala ni student sa teacher, kaya nareklamo yung teacher. So yun, may nag-suggest and sinuggest ko na din na sana marita natin, ma-check din yung internet connection ng students. And oh again, ito pa yung pangatlo about sa rating. Um, na, eto sinabit ko lang siya sa email na sana yung i-rate lang yung 25 minute na lesson. So, kasi di ba minsan meron mga nakapag-rate na less than 25 minutes nakapag-rate pa yung student. So, sana full lesson siya na 25 minutes. Kasi medyo, kung isipin mo, unfair lang naman di ba? Kung 5 minutes lang yung lesson tapos nag-rate yung student, parang Parang umupo ka pa lang nun eh. Wala pa, wala pa kayo gaano na klase nun, na lesson nun. So, sana, full 25 minutes. Sana mapagbigyan ni Native Camp itong mga to. And then, for the lesson minutes, um, ayun, sana din updated. Yung sinadjust din namin yung sana updated yung lesson minutes. And also, for the book class, sana malagay din dun yung minutes. Lalo para sa mga elite teachers, para ma-monitor yung number of minutes. And for the system issues yan, hindi naman siya mauiiwasan eh, di ba? Na nagkakaroon ng uh, minsan yung audio, dalo na kapag gabi, nabanggit ko din yan eh, kasi sa mga GCs natin, napapansin ko, palagi may nagtatanong lang, okay ba yung audio nyo, yung video nyo? Kasi pag gabi, siguro marami na gumagamit ng platform, and I suggest na sana lakihan yung bandwidth, pero alam ko magastos yun, and pero sana magagawa ng paraan ni Native Camp. And uh, ano pa ba? Hindi ko na siguro babasahin lahat. Uh, basta yung mga binigay nyo sa akin na mga suggestions nyo, lahat yan na i-forward ko naman doon. And yung mga ano pa pala, yung for the lesson proper, di ba minsan may mga nag appear na message prompt, mga notifications na parang magugulat ka na lang. Lalo ito, naranasan ko siya for the Kalen lesson. Yung, di ba, pagkalen lesson, tuloy-tuloy dapat pagsasalita. Saka nakatingin ka eh. Minsan, madalas binabasa mo yung questions and answers. And then, pag may biglang magpapapap na ganun, parang mawawala na sa momentum. Di ba? Parang medyo magkakamali ka na or magpo-post ka na. So, baka akalain ng studyante, pangit yung pagtuturo mo ng Kalen. Kaya, Sinuggest ko na sana tanggalin na yung mga notifications na yun na nag-a-appear sa screen kasi nakaka-distract siya. And for the audio, um, audio for the lessons, um, maraming, ano din, nag-agree din dito yung ibang teachers na yun sa daily conversation, di ba may inan na audios. I know naman na maganda naman intention si Native Camp sa pag-add ng mga audios na yan para din makatulong sa student. Pero kasi based on the experiences of our fellow teachers, um, parang hindi siya gaano nakakatulong kasi nakakadagdag lang siya dun sa oras. Imbes na matapos nyo yung buong lesson na yun, yung textbook material na yun, parang nangangalahate, parang 10 minutes nakakain dahil lang sa audio na yun. Which is, hindi naman sana na dapat, na sana mas nagagamit na lang dun sa, uh, sa exercises or dun sa free conversation dun sa lesson. So, yun din. Sabi din nga nung no, ibang teachers, parang 5 to 10 minutes nakakain nga daw yung audio. Parang hindi naman na necessary. So, sana tanggalin na lang din siya. And sa so, tingin ko, baka nakakadagdag din siya dun sa bigat nung sa platform natin. Sa data dun sa platform natin. So, siguro pag tinanggal siya, ano, medyo ano na, gagaan na yung sa ano platform natin. Yung ano ba tawag doon? Yung data? Basta yung bumubo sa platform natin. And then, for the virtual background, yan, gumamit ba kayo dyan? Ako, never akong gumamit yung virtual ba background na yan. Background. <laughs> virtual background. Kasi, ano eh, 
Uh, may may sujante ako na dalawa dalawang sujante ko na yung gumamit ng virtual background eh nakakatakot siya <laughs> sila lalo pag black yung suot mong damit yung ulo na lang yung makikita mo and minsan yung hair yan di mo na makikita yan so ganun lang parang nakakatawa siya na nakaka-distract na ewan so yun sinabi namin na sana tanggalin na lang virtual background para wag na din gamitin ng student kasi Siyempre, tinitina natin yung video ng student, eh, nakaka-distract, parang ulo lang yung nakal nakalita ko dun sa video niya. And what else for the, kapag may mga absent yung student, yan, minsan naranasan ko yan, eh, automatic siya na nagsa-standby. Pero, good thing kasi ano eh, kahapon lang, parang nag-start na siya na parang ini-implement na yung ibang mga suggestions namin. So, kanina, nung na, may absent akong student kanina, hindi na siya nagdirekta dun sa standby. So, sa ano, so yung sa blue, di ba? So, hindi na siya doon nagdirekta. Naging gray na siya. So, okay yun. Kasi, minsan, syempre, alam natin pag absent yung estudyante, so, siguro pwede muna tayo lumabas saglit kasi absent naman yung student. And, kasi, yung nangyayari kasi, nagiging standby for, ano siya, for sudden class. Kaya, yung ibang teachers, umaalis sa station nila, di nila alam, may sudden class pala. Kasi automatic na napupunta sa sudden class kapag absent yung booked class. So kanina, yan na check na kita ko siya na hindi na siya automatic na nagsasudden. So good thing yun. And what else? Um, ano pa ba ang mga na-suggest ko? Yun, so open space. Yan, maganda yung open space, di ba? Nung una, maganda talaga siya. Pero lately, parang dumadami na yung mga uh, bad comments and parang nag, medyo napukos ng mga away between teachers. So, sana merong moderator. I'm not sure kung may moderator si Native Camp, pero sana meron para, or maglagay ng report button. Yan sa, sabi ng facilitator namin sa meeting na sasuggest niya na magkaroon nga ng report button. Parang sa Facebook, na kapag merong mga, ano, mga komaha, comment about the harassment or something, pwede mong i-report siya kay admin. So, yun ang isasuggest niya daw na sana merong report button para huwag na tayong makabasa ng mga negative comments or kung ano-ano dun sa open space na yan. Kasi, ano eh, parang, hindi na ako gano'n nagbubukas niya eh ng open space kasi nga gano'n lang yung mababasa mo. Parang nakakasira lang din ang araw, ba? Diba? Saka, baka magkanda-away-away lang yung mga teachers. So, yan. Tatanggalin, um, maglalagay na doon ng report button. Isasuggest daw yun. And, ano pa ba? Um, payments. Ayun. So, basically, yun yung mga uh, mga naisuggest namin and napag-usapan namin. So, number one na nga dyan, yung sa ratings. And then, yung sa platform na minsan may audio problems or videos. And, yung sa mga textbook materials. Yan. And, kailan ba nag-send si Native Camp na email? Kung kayo, kung di nyo pa alam, merong si Nancy Native Camp na email about this platform improvement. Yan, mag-submit na kayo kasi meron din siyang incentive. di ba Incentive ba? Or parang ano siya? Parang, ano yata siya? Parang contest yata siya? So, yan. I-check nyo siya, guys. May marireceive din kayo dyan na incentive or prize kapag naglagay kayo na Uh, mga suggestions nyo for the platform. And maganda yan kasi, di ba, dyan natin nakikita na nakikinig sa atin si Native Camp na talagang kinukuha nila yung mga ideas natin and suggestions para mas mapaganda yung platform natin. Kasi para din naman yan sa mga teachers eh. Di ba? Yun. And sinuggest ko din yung sana magkaroon ng ano, sinabi din to ng teachers lajan na sana magkaroon ulit ng mga incentives. Yung weekend, sa holiday incentives, di ba dati meron yan yung plus 10 pesos plus 30 pesos per lesson tuwing Sunday or holidays. So sana maibalik siya. Yan. Pero, syempre, meron pa din naman mga nadagdag na mga incentives si Native Camp. Yan, very thankful tayo dyan na nadadagdag na sweldo natin dahil sa mga incentives. And what else? So, yun lang. Basically, yun lang yung mga napag-usapan namin. Our meeting lasted for more than an hour. Yeah, more than an hour. So, nung Friday siya ng gabi. And, ayun. Mababait naman yung mga fellow teachers natin dyan. Kala ko madami kami. <laughs> Next week ko madaming mga teachers. May ibang Filipino teachers. 
As yung pala, ano lang kami, apat lang kami, pero ano kasi, so different countries siya para malaman kung ano yung mga nararanasan natin. Wala naman sigurong perfect na platform, di ba? Kaya, yung sa Native Camp, gusto pang i-improve yan, kaya ina-ask yung suggestions natin. And, sa so, kahit naman sa ibang ESL companies, eh, na napasukan ko dati, may mga problema din sa mga platform na yan eh. Pero, ito nga good thing na ina-ask ni Native Camp yung kung ano yung masasabi natin sa platform para mas ma-improve pa siya. Para malaman din yung mga mga na-experience ng lahat ng teachers, office base and home base, especially sa home base kasi di naman nila tayo nakikita eh, di ba? Kaya guys, please submit nyo na yung mga feedbacks nyo para malaman na ni Native Camp kung ano yung talagang number one na nagiging problem and kung ano yung mas una, kailangan unahin na solusyonan sa platform natin para maging maayos yung mga lessons natin. And what else? So, yun lang siguro guys. So, thank you so much Native Cam for the invite dun sa meeting na yun. Napaka gandang way siya para mas ma-improve yung platform natin and para makakapag-usap-usap din malaman malaman natin yung kung ano ba yung nararanasan ng lahat ng teachers around the world. Yan, kasi Native Camp is worldwide siya. So, may mga ano tayo dyan, teachers tayo sa Serbia, Macedonia, lahat yata ng bansa meron. Halos lahat ng bansa meron ng mga teachers eh. Yan, so, ayun, so tinanong nga nila, sabi nila, akala nila nasa office ako. Kasi puting-puti yung background ko. Tapos naka, ano pa ako, naka-uniform ako nun eh. Tapos sabi ko sa kanila, hindi, hindi ako native kang teacher. I, I, I mean na, hindi ako office-based teacher. Sabi ko, home, I'm also a home-based teacher. Thank you so much guys for watching. So again, don't forget na mag-submit ng suggestions nyo sa platform improvement. Okay? So thank you so much and don't forget to subscribe and click on the bell button to get notified of my new content. So ayan, na-monetize na ulit yung account ko and panoorin nyo yung mga ads ha para, para naman kumita-kita ang YouTube natin dyan para mas dumami pa tayong ma mga gawang videos and siguro next time magpapag-giveaways ulit tayo. Ayan, thank you so much. I miss you guys. Thank you. Bye.